வணக்கம் தேன்தமிழ் ஓசையின் பிரதான செய்திகள் செய்திகளை வாசிப்பவர் ஷிஃபான் ஹுசைன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன் இன்றைய தலைப்பு செய்திகள் தனியார் வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கும் திகதியில் மாற்றம் பஸ்களில் பயணிப்போருக்கான முக்கிய அறிவித்தல் ஜூலை இறுதி முதல் அமுல்படுத்த தீர்மானம் கருத்து சுதந்திரம் இல்லாவிட்டால் இலங்கை ஒரு சுதந்திர நாடாக இருக்க முடியாது கரு ஜெயசூரிய சிறைச்சாலைகளில் சட்டவிரோத செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த துரித நடவடிக்கை செரிபால டிசில்வா குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கான வீட்டு நிர்மாண பணியில் கவனம் செலுத்துமாறு ஜனாதிபதி பணிப்பு அறிகுறியற்ற கொரோனா தொற்றால் ஆபத்தில்லை உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் இந்தியாவில் இயற்கை எரிவாயு கிணற்றில் பயங்கர தீ விபத்து இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் பலி மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட் அணியினரின் கொரோனா பரிசோதனை வெளியானது இனி விரிவான செய்திகள் இலங்கை செய்திகள் மத வழிபாட்டு தலங்களில் நபர்கள் ஒன்று கூடல் மற்றும் தனியார் வகுப்புகளை மீள ஆரம்பிப்பது குறித்த சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங்கவினால் விஷேட அறிவித்தல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது இதில் தனியார் வகுப்புகள் மீள ஆரம்பிப்பதற்கான திகதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது மத வழிபாட்டு தலங்கள் இம்மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் அனைத்து மத ஸ்தலங்களையும் வரையறுக்கப்பட்ட மக்களுடன் திறக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய சுகாதார பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுடன் சமூக இடைவெளியை பேணும் வகையில் எந்தவொரு மத வழிபாடு ஸ்தலத்திலும் ஐம்பதுக்கும் அதிகமானவர்கள் கூடுவதற்கு இடமளிக்கப்பட மாட்டாது எனினும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவதன் அடிப்படையில் ஐம்பது பேர் வரையில் கூடுவதற்கு போதுமான இடவசதி இல்லாத மத ஸ்தலங்களில் அதனைவிட குறைவான எண்ணிக்கையானவர்களையே அனுமதிக்க வேண்டும் தனியார் வகுப்புகள் குறித்தும் விசேடமான அறிவித்தலும் இவ்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேற்கூறப்பட்ட வகையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் இம்மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் திறப்பதற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றது தனியார் வகுப்புகளில் ஆக கூடுதலாக நூறு மாணவர்களை மாத்திரமே அனுமதிக்க வேண்டும் நூறு மாணவர்கள் அனுமதிக்க முடியாத தனியார் வகுப்புகளில் அதனைவிட குறைந்த எண்ணிக்கையானோருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ்களுக்காக முட்கொடுப்பனவு அட்டைகளை அறிமுகப்படுத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது எதிர்வரும் ஜூலை மாதத்தின் இறுதி பகுதியில் முட்கொடுப்பனவு அட்டைகளை விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் பயணச்சீட்டுகளை விநியோகிக்கும் போது பெற்றுக்கொள்ளப்படும் பணத்தில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவக்கூடிய வாய்ப்புள்ள நிலையில் அதனை தவிர்க்கும் நோக்கில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குறித்த முட்கொட்டுப்பனவு அட்டைகளை விரைவில் ரயில் போக்குவரத்தில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர் இலங்கை போக்குவரத்து சபை மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து சேவைகளில் பஸ் நடத்துனர் மற்றும் சாரதிக்கு மேலதிக கொடுப்பனவு வழங்குமாறு போக்குவரத்து அமைச்சர் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவருக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் அமைதியான முறையில் தமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரம் மக்களுக்கு உண்டு எனும் அதேவேளை அதுவே ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை கூற்றாகும் சுதந்திரம் இல்லாவிட்டால் அது ஒரு சுதந்திர நாடாக இருக்க முடியாது என்று முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் அமெரிக்காவின் மினிசோட்டா மாநிலத்தின் மினி போலீஸ் நகரில் கருப்பின தவறான ஜோர்ஜ் பிளாய்ட் வெள்ளையின போலீஸ்காரர் ஒருவரினால் முழங்கானினால் கழுத்து நசுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்துக்கு கண்டனம் வெளியிடும் வகையில் கடந்த திங்கட்கிழமை முன்னிலை சோசலிச கட்சியினால் கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகத்துக்கு முன்பாக அமைதி போராட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதற்கு எதிராக ஆரம்பத்திலேயே போலீசாரினால் நீதிமன்ற தடை உத்தரவு பெறப்பட்டிருந்த நிலையில் அதனை மீறி அனுமதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் போலீசாரினால் கைது செய்யப்பட்டதுடன் அவர்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது போலீசாரின் இந்த செயற்பாட்டுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் வெளியிட்டு வரும் நிலையிலேயே கரு ஜெயசூரிய இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார் இதுபற்றி அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் சட்ட ரீதியாகவும் அமைதியான முறையிலும் தமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் மக்களுக்கு உண்டு கருத்து சுதந்திரம் என்பது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை கூற்று என்பதுடன் அதனை அரசாங்கமும் நாட்டு மக்களும் பாதுகாப்பது இன்றியமையாததாகும் கருத்து சுதந்திரம் இன்றி ஒரு சுதந்திரமான நாடு இருக்க முடியாது என்று சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் 
சிறைச்சாலைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் துரித வேலை திட்டங்களை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் என நீதி மனித உரிமைகள் மற்றும் சட்ட சீரமைப்பு அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலண்டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக நீதி அமைச்சில் சிறைச்சாலை அதிகாரிகளுடன் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது கலந்துரையாடலை தொடர்ந்து இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதுகுறித்து அவர் மேலும் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில் சிறைச்சாலைகளில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவது தொடர்பாக புலனாய்வுத் துறையினர் ஜனாதிபதிக்கு அறிவித்திருக்கின்றனர் குறிப்பாக பாதாள நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்பு பட்டவர்கள் மற்றும் போதைப் பொருள் கடத்தலுடன் சம்பந்தப்பட்டு சிறை கைதிகளாக இருப்பவர்கள் சிறைச்சாலைக்குள் இருந்தும் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவே தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சிறைச்சாலைகளுக்குள் இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் இடம்பெறுவதை கட்டுப்படுத்த தேவையான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் ஜனாதிபதியால் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளரின் தலைமையில் ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க உள்ளோம் விசேடமாக சிறைச்சாலைகளுக்குள் கையடக்க தொலைபேசிகள் மிகவும் சூட்சுமமாக எடுத்து செல்லப்படுகின்றன இவ்வாறான நடவடிக்கைகள் வெளிநாடுகளிலும் இடம்பெறுகின்றன இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தொலைபேசி அலைவரிசைகளை செயலளிக்க செய்யும் தொழில்நுட்ப கோபுரங்களை சிறைச்சாலைகளுக்குள் அமைக்க ஆலோசித்து வருகின்றோம் என்றாலும் வெளிக்கடை சிறைச்சாலை மக்கள் சரிந்து வாழும் நகர பிரதேசங்களில் அமைந்திருப்பதால் அவ்வாறான தொழில்நுட்ப கோபுரம் அமைக்க முடியாது இவ்வாறான பல காரணிகளை கருத்தில் கொண்டே வெளிக்கடை சிறைச்சாலையை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம் இருந்தபோதும் தற்போதைக்கு துரிது நடவடிக்கையாக வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் இவ்வாறான சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்களை பூசா சிறைச்சாலைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுத்திருக்கின்றோம் பூசா சிறைச்சாலை விசாலமான இடம் என்பதாலும் அங்கு விஷேட அதிரடி படையினர் பாதுகாப்பு இருப்பதாலும் ஆரம்ப கட்டமாக இதனை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் என்றார் மத்திய மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கான வீட்டு நிர்மாண பணியில் கவனம் செலுத்துமாறு அரச நிர்மாணத்துறை கூட்டுத்தாபனத்துக்கு ஜனாதிபதி பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மத்திய மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கான வீட்டு நிர்மாண பணியில் கவனம் செலுத்துமாறு அரசு அபிவிருத்தி நிர்மாணத்துறை கூட்டுத்தாபனத்துக்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் அரசு அபிவிருத்தி நிர்மாணத்துறை கூட்டுத்தாபனத்தின் முன்னேற்றம் குறித்து மீளாய்வு செய்வதற்காக நேற்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த கலந்துரையாடலின் போதே இதற்கான பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டது பாரம்பரிய முறைகளில் இருந்து விலகி அரசு நிறுவனங்களை லாபம் ஈட்டும் நிலைக்கு மாற்றுவதற்கு தேவையான திட்டங்களை விரைவாக தயாரிக்க வேண்டும் என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஐந்து வருட இறுதியில் நிறுவனத்தை பொறுப்பேற்ற போது இருந்த நிலை மற்றும் தற்போதைய நிலை பற்றி அறிக்கையொன்றினை சமர்ப்பிக்குமாறு குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி அடுத்த வருடத்தில் அடைய வேண்டிய இலக்குகளை இவ்வருடத்திலேயே திட்டமிட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரச நிறுவனங்கள் தனியார் துறையின் புதிய பரிமாணங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்காக இதன் அவசியத்தை பற்றியும் குறிப்பிட்ட ஜனாதிபதி தனியார் துறையுடன் போட்டியிடக்கூடிய வகையில் தரத்தையும் நியமனங்களையும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தையும் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் அரச நிறுவனங்களிடமிருந்து கூட்டுத்தாபனத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணம் உரிய முறையில் கிடைக்காத காரணத்தினால் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளுக்கு ஜனாதிபதியின் கவனத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டன அது பற்றி கண்டறிந்து பணத்தை அறவிடுவதற்கு தேவையான நிகழ்ச்சி திட்டத்தை தயாரிக்குமாறும் ஜனாதிபதி அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஜெயசுந்தர அவர்களும் அரச அபிவிருத்தி நிர்மாணத்துறை கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் டி பி எம் சந்தன உள்ளிட்ட பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பற்றியிருந்தனர் அறிகுறியற்ற கொரோனா தொற்றால் எவ்வித ஆபத்துக்களும் இல்லை என இது மற்றவர்களுக்கு பரவுவது என்பது அரிதானது என்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜெனீவாவில் இடம்பெற்றிருந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் தலைவர் டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானோம் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் கடந்த பத்து நாட்களில் ஒன்பது நாட்கள் தினமும் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த ஒன்பது நாட்களில் ஒரு நாளில் மாத்திரம் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தெரிய வந்துள்ளது குறித்த பாதிப்பில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அமெரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் பத்து நாடுகளில் பரவியுள்ளது எவ்வித அறிகுறியுமற்ற கொரோனா தொற்றால் ஆபத்து இல்லை காரணம் இது மற்றவர்களுக்கு பரவுவது என்பது அரிது என்ற தகவலை உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் தொற்று நோய் மருத்துவ நிபுணர் மரியான் ஓ கௌ தெரிவித்துள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் எங்களிடம் உள்ள தரவுகள் அது அறிகுறியற்ற கொரோனா தொற்றுள்ள நபர் மற்றொருவருக்கு கொரோனா தொற்றை பரப்புகிறார் என்பது மிகவும் அரிதாகவே தோன்றுகின்றது இது மிகவும் அரிது இவ்வாறு அறிகுறிகள் இல்லாமல் கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளாகிய நபர்கள் தொடர்பு தரம் அறிதல் மற்றும் இதன் மூலம் அடையாளம் காணப்படுகிறார்கள் இவர்களிடமிருந்து மற்றவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவுவதில்லை என்பது தொடர்பு தடம் அறிந்த நாடுகள் தரவுகளில் இருந்து தெரிய வந்திருக்கிறது இந்த தரவுகளை உறுதிப்படுத்துவதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் மறு ஆய்வு செய்து வருகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் இயற்கை எரிவாயு கிணற்றில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் இரு தீயணைப்பு வீரர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவில் அசாம் மாநிலத்தில் தின்சுகியா மாவட்டத்தில் இயற்கை எரிவாயு சேகரிக்கப்படும் கிணறு ஒன்றில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக கசிவு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இந்த கிணற்றில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது எரிவாயு வயல் பகுதியில் துப்புரவு பணிகள் நடைபெற்று வரும் போது தீப்பிடித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய விமானப்படை மற்றும் ராணுவம் தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளில் களமிறங்கியுள்ளனர் கொழுந்துவிட்டு அறியும் நெருப்பை அணைக்க பேரிடர் குழு மற்றும் மீட்புக்குழு வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் தொடர்பு முயற்சிகளுக்கு பிறகும் தீயணைப்பு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரவில்லை இந்த நிலையில் தீ விபத்து சிக்கி இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை உள்ளாக்கியிருக்கிறது தீயணைப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காணாமல் போனதாக தகவல்கள் வெளியாகின இதனையடுத்து தற்போது காணாமல் போன வீரர்கள் உடல்கள் விபத்து நடந்த பகுதியில் அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்தின் செய்தி தொடர்பாடல் தீயணைப்பு வீரர்களின் உடல்கள் விபத்து ஏற்பட்ட இடத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஈரநிலம் ஒன்றில் இருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளன அவர்கள் தண்ணீரில் கொதித்து நீர்கள் மூழ்கியிருப்பதாக தெரிய வருகிறது தீக்காயம் ஏற்பட்டு இறந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் அவர்களின் உடலில் தெரியவில்லை பிரேத பரிசோதனைகள் முடிந்த பின்பே அவர்கள் இறந்ததற்கான சரியான காரணங்களை தெரிய முடியும் என்றும் கூறியிருந்தார் எரிவாயு கிணற்றை சுற்றிலும் உள்ள சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டருக்கும் உள்ள பகுதிகளில் வசித்து வரும் குறைந்தது ஆறாயிரம் பேர் வரை வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் நிவாரண முகாம்களில் மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயில் இந்தியா லிமிடெட்டில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நிதி நிவாரணத்தையும் அறிவித்துள்ளது இப்போதைய நிலவரப்படி சுமார் ஆறு கிராமங்களில் தீ பாதிப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது நேற்றைய பிற்பகல் முதல் தொடங்கிய தீயிலிருந்து எழுந்த புகை பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தும் பார்க்க முடிவதாகவும் அது அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு பரவியதாகவும் உள்ளூர் வாசிகள் கூறுகின்றனர் விளையாட்டுச் செய்திகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து சென்றடைந்த மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கிந்திய தீவுகளின் அண்டிகுவாவில் இருந்து புறப்பட்ட ஜோசன் ஹாய்லர் தலைமையிலான மேற்கிந்திய தீவுகள் கிரிக்கெட் குழாம் நேற்றைய முன்தினம் மாலை இங்கிலாந்தின் மென்ஸ்டர் நகரை சென்றடைந்தது கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக உலகம் முழுவதும் கிரிக்கெட் உள்ளிட்ட அனைத்து விளையாட்டுகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன பல போட்டிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டதுடன் சில போட்டிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் கொரோனா அச்சுறுத்தலுக்கு இடையே மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகள் கடும் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் ஆரம்பமாக உள்ளன இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி ஜூலை மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று சவுத் ஹாம்டன் உள்ள ரோஸ்போல் மைதானத்தில் ஆரம்பமாக உள்ளது ஜூலை பதினாறாம் தேதி அன்றும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி அன்றும் ஆரம்பிக்கப்படும் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிகள் மென்ஸ்டரில் நடைபெறும் ரசிகர்கள் இல்லாமல் மூடிய அரங்கில் நடாத்தப்படவுள்ள இந்த போட்டிகள் ஐசிசியின் புதிய வழிகாட்டுதல்கள் இந்த போட்டி தொடர்பில் பின்பற்றப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அந்த செய்திகளுடன் இன்றைய தேன் தமிழ் ஓசையின் பிரதான செய்திகள் அனைத்தும் நிறைவு பெறுகின்றது மீண்டும் உங்களை மற்றும் ஒரு செய்தி அறிக்கையினூடாக சந்திக்கும் வரை வணக்கம் நேயர்களை